ni vita gani iko kwa yanga haleluya amen haleluya hai geukia mtu msalimie jameni geukia mtu mwambie hey wewe ni mtu wa maana muangalie uso mwambie wacha haya hata wewe ni mtu wa maana mwambie wewe ni mtu wa maana wewe ni mtu wa nguvu ni mtu wa na kuamini na kuamini na kudhamini na kudhamini na kushukuru na kushukuru kwa kuchagua kwa kuchagua kukaa pamoja na mimi kukaa pamoja na mimi yes mwambie yako doctor yako ni ya muhimu sana ni ya muhimu sana inanifurahisha inanifurahisha sina upweke sina upweke na kubariki na kubariki maana mimi maana mimi ni nabii wako ni nabii wako leo How do I shine? How do I shine? How do I How do I nyamanyo? How do I borrow? Na watoto wako. Watawai kufa. Kabla ya wakati wao. Watoto wako. Watakufurahisha. Uh, 
Anasikia kwamba nimebarikiwa nikiwa mahali hapa siku ya leo. Amen. Amen. Tumeshatumika na yeye amehubiri kwetu, nishahubiri kwake kanisani na ni watu wa dhamana kabisa na nashukuru bwana kwa sababu yake. Wacha tu appreciate mtu wa Mungu, Pastor Chege kwa kazi nzuri ambaye ameifanya kufanya kile mahali hapa siku ya leo. Pia na mke wake bwana aweze kuwabariki sana. Amen. Amen. Na pia sitakuja peke yangu nimekuja na mke wangu. Uh, Nikitaka wasimame awafanyie hai alafu tuweze kuendelea. Amen. Naitwa Pastor Lucy bwana kubariki sana. Haleluya. Naitwa Bishop Mwangi nimeyakoka Yusuf ni bwana na ubiri na kanisa naitwa Trinity Destiny Ministries tuko pale Gombrod Jumani ambaye tunamtumikia bwana. Haleluya. Na pia nimefurahi kuona one of my daughter ambaye anaitwa Wamboi yako hapa. Nikitaka tu asimame tu nimefurahi kumuona afanye mkono hivi tu sikitaka kumzuia. Simama tu my sister ukungie watu mikono hapa wa kuona. Haleluya. Amen. Amen. Nimeomba nafasi hiyo sababu dada ambao nilimlea akiwa uh, uh, hajui hata kusema Bwana sifiwe vizuri. Amen. <laughs> na leo hii anamtumikia Bwana nimefurahi kumpata hapa akisaa Bwana na kajazwa na Holy Spirit is the servant of God we keep God of the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hata wachungaji wote mlio katika nyumba hii na wakaribisha sana kwa kipindi hiki msikie kwamba mko uhuru katika nyumba la Bwana na tunawadhamini pia. Amen. Viongozi wote wa ambao mnasimamia mahuduma wa mambo wa kanisa, praise and worship, tunawadhamini sana. May the Lord bless you so much kwa kazi mnaofanyia Bwana. Hata mpigaji kipo ndio Bwana saulika sana. Tunakudhamini mtu wa Mungu. God bless you. Amen. Amen. Nataka tuende katika neno la Bwana la asubuhi ya leo uh, ama katika mkesha wa leo. Na neno hili wapendo ambalo naenda kuliongea Uh, siku ya jana tuko Saturday. Siku ya jana Friday nilipokuwa nikiamka asubuhi around kitu 5:30, Bwana alizungumza na mimi kwa ndoto na ndoto ambayo ilikuwa very clear sana. Na nipo amka nikatafakari ile neno linamaanisha namna gani? Ndio Bwana linaambia huo ndio uchumbe nataka upelekea watu wangu kwa mkesha. Amen. So hii uchumbe is a prophetic message ambayo inaletea kanisa la Bwana la Kenya leo idaka. Praise the Lord. Amen. Na naamini kwa kukisikiza kwa dakika chache ambazo niko nazo litakubariki na pia litakuongelesha na naamini kwamba Mungu ataweza kukubariki in Jesus name. Amen. Amen. Na ujumbe wale ambao maybe mnaandika ambaye niko nao leo ama topic of my message ni kwamba uh, what are things that are destroying our gifts? Ni vitu za aina gani ambazo zinamaliza vipawa zetu? Amen ama vinaua wito wetu. Amina. Mwandishi tu sinaweza kosa nakimbianga kama uh, reverend Sheikh vile mwana ametukimbiza hapa kidogo lakini najaribu na, na kukimbia nasikia tu ni stop nifunze kidogo kwa sababu e, message hii ilikuwa ni ya, ya kufundisha Bwana Yesu asifiwe. Now. Uh, ninaposema kwamba ni vitu aina gani ambazo vinamaliza vipawa zetu ama wito wetu Tunaenda kujifunza leo na, na Bwana kanipa message ambazo ama neno ambalo linaongelelea lina kuhusu vitu ambavyo vinaua vipawa. Nianza kusema hivi. Wakati wote kunapotokea outbreak ya kitu, kwa mfano, kumetokea outbreak ya polio ama kumetokea outbreak ya ugonjwa fulani kwa watoto, serikali huwa inatangaza inasema ya kwamba kuna ugonjwa umetokezea na kila mtoto lazima chanjwe ama pewe dawa fulani. Kuna ajiriwa watu wanatumwa manyumbani, wanatumwa kwa mashule ili watoto wale watibiwe before it outbreak ivamie watoto. Ni kwa nini serikali inachukua fujo ama inachukua hatua ya haraka na fujo nyingi? Ni kwa sababu inadhamini watoto wadogo maana hao ndio future ya kesho. Are we together? Yes. Na mimi nimekuja kusema kuna watu wengi Mungu ametupatia vipawa na hizo vipawa ndio huduma ya kesho lazima zilindwe jamii. Haleluya. Lazima vipawa vya uimbaji vilindwe kanisani. Lazima vipawa vya ushering zilindwe kanisani. Lazima vipawa vya ubiri vilindwe kanisani. Kwa maana lazima tutumie nchi yote ile so that we protect the gift and calling of the people of God. Amen. So vitu hivi ambavyo vinafadhaa bishara watu wanakufa baada ya kupokea vipawa. Kwa sababu magonjwa haya serikali inakimbizanaga nazo, inakimbizanaga nazo ndio watoto hawa wasigonjeke wafe. Nazo hizi vipawa ambavyo tulipewa kila mmoja wetu in the body of Christ kuna outbreak ya kutoka umangu wa giza ambaye shetani ameachilia anataka kuua vipawa vya watu wa Mungu. Anataka kuua watoto waliowekwa ndani yetu ambao Bwana Yesu 
mimi. Wapana mimi shaona watu ambao walikuwa na vipawa vya Mungu. Leo hivi watafuta wanakuja kusaa. Kuna watu walikuwa naongelesha na Mungu ni manabii. Leo hii hawatabiri tena. Vipawa viliwawa ni kwa sababu gani? Kuna vitu vidogo vidogo ambaye shetani analetaka vya kuwa vipawa vya watu wa Mungu. Lakini yako wewe haitakufa kwa jina la Yesu. Na sababu ni say amen. amen. Ah, uh, nataka kutujia katika neno la Bwana ambalo tatuongoza katika uh, masomo yetu ya leo na tutaipata in the book of Exodus chapter 2 verse 1 Exodus ambaye ndio kutoka sura ya pili mstari wa kwanza na ukifika hapo utasema amen. Amen. amen inasema and a man of the house of levi went and took as uh, as wife of daughter of levi so the woman conceived and bore a son and when she, uh, when she saw that he was a beautiful child she hid she hid him for three months but when she could not longer hide him she took an ark of bulashes for him and dumped it with hash fat and pitch put the child in it and laid it on the knees by the river's bank and his sister stood far afar off to know what would be done to him then the daughter of pharaoh came down to wash herself at the river and her maidens walked along the river sides and when she saw the ark among the reeds she sent her maid to get it uh, verse 6 when she had opened it, she, uh, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him and said, This one of Hebrew children. Bwana Yesu wa sifiri. Bwana alibariki na nolaki. Amen. Ukipata na fasi kwenye nyumbani, utasoma ya kitabu chote, ama yu chapter nzima, na utaweza kuelewa zaidi. Hapa inaongea kusu, mtu moja alitoka kwa familia ya Levi, ama ya warawi. Na ham, aitu, jina lake hatuambiwi ni nini ni gani ama alikuwa anaitwa namna gani akaingia katika uh, uh, maana alikuwa ni murawi akapata binti wa kabila pia lalawi na akamuoa na maandiko sema kwamba wakapata mtoto na wakati huo kulikuwa na sheria ilikuwa imetolewa na na, na, na mfalme wa Egypt ambaye ni Fero akaambiwa akatoa amri kwamba watoto wote ambao ni wachanga kutoka miaka mbili kurudi chini waweze kuuawa maana kwa kumesemekana kwamba Israeli wanazaana sana na vijana wamekuwa wengi na wakiendelea hivyo kuna siku itafika watatuinukia wapindue serikali yetu kwa hivyo amri ikatolewa watoto wauawe Mm. Bwana Yesu asifiwe. So mama yake Musa alipoona hawezi ficha mtoto tena maana amefikisha 3 months. Maandiko nasema kwamba alimtengenezea kanyumba ama ka, ka nakaita ka, ka Biblia nakaita ka ark, eh? Ka, 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 ka nyumba kadogo tu pale ambacho alikatengeneza alika, alika na manyazi. Alafu akaona kwamba kila ambacho anaweza fanya cha kizuri cha muhimu kwa mtoto huyu ni kumuweka kwa River Nile ili Mungu amsaidie tu kuli atakayenenda. Nataka uelewe hivi. Shetani kuna kitu moja alichua hapa. Miaka 400 iliyopita, Mungu alikuwa ameongea na Abraham ya kwamba uzao wako utenda utumwani miaka 400. Na baada ya miaka 400, nitakuja nitaokoa Israeli ambao ni uzao wako, nitawapeleka kwao. Praise the Lord. Shetani aliposoma akaona miaka 400 imepita na sasa kuna mtu anaandaliwa aokoe Israeli so kila nikafanya lazima niangamiza watoto maana haka toto tanafa kuzaliwa katika majira haya so akaanza operation ya kuwa watoto wapenda niwaambie mpaka leo shetani ako kwenye operation ya kuwa vipawa vya watu wa Mungu lakini kutabiria leo wewe yako haitakufa can somebody say amen kipawa chako kitaingia mikononi mwa nabii wa uongo kipawa chako kitapoteza wabaya kipawa chako kitazimikia waidaka kitaripuka na usao the lord Bwana Yesu amen so Mungu alikuwa na mpango wa kutafuta mtu atakayeokoa Israeli na shetani ya kwenye mission ya kuua wanapokuwa kwa Israeli 
Niwaambie vile Mungu anatafuta watu hapa watumie shetani yako nyamishwa na kutaka kuangamiza pia. Lazima uelewe hivyo. Wakati mechukua hii mic ukiimba watu wanasema leo umetubariki shetani yako kwa nyamisho ya kuwa hicho kinabariki watu. Wakati umebeba bada na kuombea kanisa every day huko kwenye nyumba na Mungu asubuhi ukiomba shetani ni yako kwenye mission ya kuwa hicho ambacho unafanya katika nyumba la Bwana. So mama huyo ipona hawezi zuia huyo mtoto. Maandiko nasema kwamba alimwachilia katika mamaji akamwacha aende. Lakini kwa sababu alimwombea na kabila ya Levi lilikuwa ni ni tribe ambalo Mungu alikuwa amelichagua litakuja kwa makuhani. Kwa hivyo Mungu alipoona kwamba katoto kameachiliwa na hakuna choice. Mungu ndiye alielekeza katoto. Hiyo maji ka driver katoto mpaka kaangukia mikononi kwa mama aliyekalea kafikie destiny yake. Nasema wapendwa wakati huduma imekuwa nzito, wakati mambo imekuwa mazito, wacha stressa, achilie huduma mikononi mwa Mungu. Amen. 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 Wachungaji wakati wa shirika wamekusumbua, wacha kukosa kulala usiku mpaka una meza dawa. Auja mwanao tame huko. Ga huko ma. Praise the Lord. Nimetuma kuambia usimeze dawa tena. Achilia huduma ichipeleke ni ya Mungu. Mama Musa aliachilia katoto. Bwana akakapeleka mpaka mali kalifua kwenda. Yes. Nimekudua huduma hii ni mpaka nimehudumu wapendwa. Huduma usipachia mwenyewe ambaye ni Mungu. Utakufa ukiwa mdogo na utuache. Yes. Nimekufa soja kwa sababu ya huduma ufaiguliwa na huduma. Wacha Mungu a drive the ministry. Oh yes. Na aka tato, aka tato wakati ka driveiwa na ile na Mungu, wakati kalianguka mikononi mwa yule mama. Maana sema kwamba alipofungua alipofungua ile chombo, akaona katoto kanalia, ka was very smart. Akasema haka toto, akata uwawa, nitakapeleka kwangu Paris, katalelewa huko, katakuwa takuwa za kifalme, katasomea kwa ufalme, kataishi kwa ufalme. Maana Mungu alikuwa na kusudi na Musa. Wapendwa nakwambia hautauliwa na hali hiyo, itakupeleka tu ya destiny. Kipawa chako kitauliwa na hiyo hali. Kuna Mungu ndio andae Musa lazima angempeleka mali ambaye atatengenezwa. Mm. Wapendwa wakati Mungu amekuja na kuona wito, wacha Bwana ku drive mali tatengenezwa na Mungu. Ari drive Musa aende kwa nyumba ya kifalme, asomeshwe ufalme, asomeshwe discipline. Aambie bila kuna bali yangu, bila watu wanaongeaga, mahakamani wanaamuaga namna gani? Akafundishwa maana baada ya miaka arobaini na kuja ataongoza watu kwa chachi ya watu alipelekwa tengenezwe nataka kuambia jirani yako ninatengenezwa jamani Bwana Yesu asifiwe akitembea kiona mabodi gadi wake anaona vile farasi zinapelekagwa anasema okay anajua shule nzuri akasomeshwa sheria zote akasomeshwa na niwaambie siri moja wakati ule Egypt ilikuwa empire so ufalme wote Musa alikuwa anaona vile ulikuwa unatawaliwa na tunaona Jethro alipotembelea Musa jangwani alipata na kama anakata makesi maana alikuwa na experience ambaye jirani ngoja upate experience ambaye jirani umetusumbua sana utongoje amen Apostle Paul anapatia microphone hapa unahubiri sande moja unasikia fire sema fire, fire. unasikia roni anashuka ni ile neema yako nayo imekutapi hiyo siku sasa kutoka hapo unatafuta sharp shooter refu na suti nzuri unadita akapostu sasa uko juu ya apostle wako sasa ngoje utengenezwe praise the lord yeah. musa alikaa 